റെനോ എന്ന വാഹന നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ ചൈനയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഇലക്ട്രിക് വേരിയൻ്റ് ആണ് സിറ്റി കേസറ്റ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡിസൈനിനെ ആസ്പദമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്താതെ കിഡിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് കിഡിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്ന വിശേഷങ്ങളും അത് തന്നെയാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മളുടെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതാണ് റെനോയുടെ കിഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാഹനം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പുതുതായിട്ട് കിഡിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കിഡിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ് പുതിയ കിഡിൻ്റെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ കിഡിൻ്റെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി എൻജിനിലുള്ള ടോപ്പ് വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഒരു വൺ ലിറ്റർ എൻജിൻ ക്ലൈമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയൻറ്റ് കൂടി ഈ വാഹനത്തിനുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ഷെയ്ഡിങ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അതായത് ഏരിയകളിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് പറയാം കിഡിന് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം ഉപയോക്താക്കളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് റെനോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി പറയുന്നത് റെനോ നിസാൻ മെത്സുബിഷി ഈ മൂന്ന് കമ്പനികളും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള സി എം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ അകത്താണ് കിഡിന് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മുമ്പ് കിഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാഹനം നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പുതിയ കിഡും പഴയ കിഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൂടി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള കിഡിൻ്റെ അകത്ത് ഹെഡ് ലാമ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് ഒറ്റ യൂണിറ്റാണ് അത് ടോപ്പിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള കിഡിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വേറെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡി ആർ എൽ വേറെയും ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് വേറെയും ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഡി ആർ എല്ലും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിന് താഴ്ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മളുടെ ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ടും രണ്ട് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലൈമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആവരണം കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡിങ്ങും കൂടി ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡി ആർ എല്ലുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിൽവർ സ്ട്രീക്ക് എൽ ഇ ഡി ഡി ആർ എൽ എന്നാണ് ഈ ഡി ആർ എല്ലിനെ കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇത് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ എസ് യു വി സ്റ്റൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് എസ് യു വിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പ് യൂണിറ്റാണ് നമുക്ക് ഈ കിഡിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് എയർ ഡാമുകൾ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ എസ് യു വി സ്കിഡ് പ്ലേറ്റുകളും കാണാൻ കഴിയും അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് മുഴുവൻ ഒരു എസ് യു വിയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വിശാലമായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് താഴേക്ക് വരുന്ന ഡാമേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഗ്രില്ലിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ചസ് ഗ്രില്ലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രില്ലായിരുന്നില്ല അതിനകത്ത് കുറേ കൂടി ക്രോം എലമെൻറ്റുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസത്തോടു കൂടിയുള്ള ഗ്രില്ലായിരുന്നു പുതിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് അതിനും കാര്യമായ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കിഡിലൻ ഗ്രില്ലാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് റെനോയുടെ ലോഗോ കാണാം വണ്ടി ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് മൈക്രോ എസ് യു വി എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വാഹനത്തെ വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാതെ തന്നെ മനസ്സിലാവും കാരണം ഒരു എസ് യു വിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് കിഡ് എന്ന് നമുക്ക് നിഷ്പ്രയാസം പറയാൻ കഴിയും അത്തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ബോണച്ചിലൊക്കെ കാണുന്ന ബോഡി ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്രയും മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെറിയ എസ് യു വി എന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം വിളിക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വൈപ്പർ കാണാം വൈപ്പർ സിംഗിൾ വൈപ്പറാണ് ഒറ്റ വൈപ്പർ ചെറിയ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരൊറ്റ വൈപ്പർ മതിയാവും മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റ വൈപ്പർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു ആൻറ്റിന കാണാം ടോപ്പ് ഏരിയയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് ക്ലൈമ്പറിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തൊരു റൂഫ് റെയിൽ കൂടി നമുക്ക് അവൈ
ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമ്പറിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിററിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ബോഡി കളേഡ് അല്ലാത്ത ഒരു ഡോർ ലോക്ക് ആൻഡ് ലോക്ക് നമുക്ക് കാണാം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കിഡിനേക്കാളും അൻപത്തി രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ ഈ വാഹനത്തിന് നീളം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കിഡിനേക്കാളും അൻപത്തി രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ ഈ വാഹനത്തിന് നീളം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ വാഹനത്തിന്റെ ടോട്ടൽ കെർബ് വെയിറ്റ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ് കെ ജി ആണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കിഡിനേക്കാളും മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഈ വാഹനത്തിന് വെയിറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വെയിറ്റ് കൂടുന്ന സമയത്ത് മൈലേജിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ കുറവ് വരുന്നുണ്ട് എട്ട് വേരിയന്റുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ആറ് കളറുകളിലും നമുക്ക് ഈ വാഹനം അവൈലബിൾ ആണ് പിറകിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്തും ആ ഒരു റെനോയുടെ ഡിസൈനിന്റെ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വലിയ കോമിക്കുകളൊന്നും ബാക്കിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും റെനോയുടെ ലോഗോക്കകത്ത് മനോഹരമായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്യാമറ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് താഴെ കിഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് കാണാം നമുക്ക് മാനുവലി ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് റെനോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി കളേഡ് അല്ലാത്തൊരു ബമ്പറാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഈ ബമ്പറുകളിൽ നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ കാണാൻ കഴിയും കേട്ടോ മൂന്ന് പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ നമുക്ക് ബാക്കിൽ കാണാം അതേപോലെ സൈഡിൽ നമുക്കൊരു റിഫ്ലക്ടറും കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ വരുന്ന ടൈൽ ലാമ്പ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി അസിസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ടൈൽ ലാമ്പ് യൂണിറ്റാണ് അതും ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് വാഹനങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ടൈൽ ലാമ്പ് അസിസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഇതാണ് റെനോയുടെ കീ വരുന്നത് സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കീയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ബൂട്ട് സ്പേസ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാനുവലി തന്നെ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പാർസൽ ട്രേ കാണാം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് ലിറ്ററാണ് ബൂട്ട് സ്പേസ് വരുന്നത് മുൻപുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും ഇരുപത്തി ഒന്ന് ലിറ്റർ സ്പേസ് നമുക്ക് കുറവാണ് അങ്ങനെ വരാനുണ്ടായ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീൽ വലുതാക്കിയ സമയത്ത് വീൽ അറക്കുകളും ഒന്ന് വലുതാക്കിയ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു കുറവ് വന്നതാണ് നല്ലൊരു ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും താഴെ നമുക്കൊരു സ്പെയർ വീലുണ്ട് ഇതും വരുന്ന ഒരു പതിനാലിഞ്ച് സ്പെയർ വീലാണ് മാനുവലി നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മാനുവലി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡോറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് മാനുവലി ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാം ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫാബ്രിക് അപ്പോൾസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയും എന്നിരുന്നാലും ഒരു ബ്രൗൺ പാർട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഡാഷ് ബോർഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ആ ഒരു ബ്രൗൺ പാർട്ട് കാണാം ഡോർ ലോക്ക് ആൻഡ് ലോക്ക് വരുന്നത് ഒരു ക്രോമിയം ഫിനിഷോട് കൂടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡോർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം അവിടെയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് എലമെൻസുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നാല് വേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഈ വാഹനത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫാബ്രിക് അപ്പോൾസ്ട്രിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്ട്രിപ്പൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതാണ് കിഡിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡ് വരുന്നത് താഴേക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ആണെങ്കിലും ഇവിടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആഷ് കളർ ആണ് ഇവിടെ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഇൻസെർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ കിഡിൻ്റെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇൻഫോ സിസ്റ്റവും കൂടി കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എ സി വെൻറ്റുകൾ കാണാം അതവിടെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു റൗണ്ട് എ സി വെൻറ്റുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഇതിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പുതിയ ഡിസൈനിലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഹോണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹോൺ ഇതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലോ ബോക്സ് മുൻപുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ടോപ്പ് വേരിയൻറ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു എയർ ബാഗ്
വലിയൊരു ഇൻഫോട്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വോയിസ് കമാൻഡിങ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വോയിസ് കൺട്രോളുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും സൗണ്ട് മോശമൊന്നുമില്ലാത്തൊരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്പീക്കർ കാണാൻ കഴിയും ഡോറിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പീക്കറും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അവിടെയും ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വൈപ്പറിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടോ ഒറ്റ വൈപ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഏരിയയിലും എത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വൈപ്പർ മതിയെന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു വൈപ്പർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മീഡിയ കണക്ഷൻ നമ്മൾ താഴെ ഓക്സ് കേബിളും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ യു എസ് പി ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ബാക്കിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡോർ തുറന്നു നോക്കാം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ എന്നാൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഷെയ്ഡ് ബ്ലാക്ക് തന്നെ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ അവിടെ പ്രൗഡ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡോർ തുറക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ നമുക്കൊരു ക്രോമിയം ഫിനിഷോട് കൂടി തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു അപ്പോൾസിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സീറ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ക്യുഡിൻ്റെ ബാക്ക് സീറ്റിലാണ് അതായത് സെക്കൻഡ് റോയിലാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലെഗ് സ്പേസിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സീറ്റ് ഏറ്റവും പിറകിലാണ് ഏറ്റവും പിറകിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് സീറ്റിൽ മുട്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ കാല് നിൽക്കുന്നത് ഒറ്റ വിരലിൻ്റെ പോലും സ്പേസ് ഇതിനകത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ നല്ല നീളമുള്ള ആളാണ് ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ അത്ര നീളമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഓക്കെ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് തൈ സപ്പോർട്ട് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഫ്ലാറ്റൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഒരു അഞ്ച് ആളുകൾക്ക് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെഗ് റൂമ് ഓക്കെയാണ് ഒരു മോശമല്ലാത്ത നല്ല ഒരു ലെഗ് റൂമും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് എയർ ബാഗുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ ബി എസ് ഇ ബി ഡി സിസ്റ്റം ചൈൽഡ് ബൗണ്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ രണ്ട് സീറ്റിലും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അലാറം ഉണ്ട് ഇത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേരിയതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അലാറം ഇപ്പോൾ അത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ക്യാമറ അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് സെൻസർ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു ഓവർ സ്പീഡ് അലേർട്ടും ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എൻജിൻ റൂമിലേക്കുള്ള ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കേട്ടോ ആ ഒരു ബട്ടൺ അത് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻജിൻ റൂം ഒപ്പണം ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻജിൻ റൂം വരുന്നത് വലിയ മോശമല്ലാത്ത അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം നല്ല സ്പേസും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻജിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാഹനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവിൽ റോട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എൻജിനാണ് കിഡ് പുതിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വന്ന സമയത്ത് എൻജിനിലൊന്നും വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഒരു എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് സി സി അതായത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി ഒരു എൻജിൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ലിറ്റർ അതായത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് സി സി ഒരു എൻജിനും അങ്ങനെ രണ്ട് എൻജിനുകളാണ് വരുന്നത് രണ്ടും വരുന്നത് ത്രീ സിലിണ്ടർ പന്ത്രണ്ട് വോൾവ് എൻജിനുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ച് ഗിയറുകളാണ് അഞ്ച് ഗിയർ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ട് അഞ്ച് ഗിയർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ അകത്ത് പിന്നീട് നമുക്ക് അതൊരു മാനുവൽ മോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതുകൂടി കൊടുക്കായിരുന്നു നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ചെറിയ വണ്ടിക്കിന് വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് കൊടുക്കാത്തതാണോ എന്നുള്ളത് കമ്പനി തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് എണ്ണൂറ് സി സി എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത്തി നാല് പി എസ് പവറിൻ്റെ അകത്തും എഴുപത്തി രണ്ട് എൻ എം ടോർക്കിൻ്റെ അകത്തും അത് വൺ ലിറ്ററിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അറുപത്തി എട്ട് പി എസ് പവറിൻ്റെ അകത്തും അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് എൻ എം ടോർക്കിന് അകത്തുമാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യാം റെസ്പോൺസുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സിലേറ്റർ റെസ്പോൺസ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നത് മാനുവൽ ആണ് ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ മാനുവൽ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലച്ച് സപ്പോർട്ടിംഗ് എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമു
ഫ്രീ സർവീസും റെനോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ ഫാമിലിക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനം നമുക്കുണ്ട് എന്നർത്ഥം അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെനോ എന്ന വാഹന നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റിൽ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള കിഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളും പഴയ കിഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ എന്നത്തെയും പോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതിലും നല്